శిబిరానికి వచ్చిన వివిధ పార్టీ నాయకులు ఈ పోరాటంలో జయప్రదంగా తొమ్మిదో రోజు ముగించిన ఆర్టీసీ కార్మికులకు మొదటిగా సిపిఎం పార్టీ నా ప్రత్యేక అభినందనలు తెలియజేస్తాను ఒక విషయం మనందరి గమనంలో ఉండాలా కేసీఆర్ మొదటి మొదటి నిన్నటి తోటి ఒకటి ఒక మెట్టు ఓడిపోయింది ఎందుకు చెప్తానంటే మనందరి పిల్లలందరూ స్కూళ్ళలో చదువుకుంటాను కాలేజీలో చదువుతాడు ఒకవేళ కాక రేపటితో స్కూళ్ళు తీస్తే నా గోరి కడతాడని చెప్పి తోటి మళ్ళా పంతొమ్మిదో తారీఖు వరకు కూడా స్కూళ్ళు వాయిదా వేస్తుంది ఇవాళ యూనివర్సిటీలు విద్యా కేంద్రాలు ఇవన్నీ కాక వచ్చే తీరుంటే నా గోరి కడతారు నన్ను బదనం చేస్తారు అవసరం అయితే రేపు హుజూర్ నగర్ ఎన్ని హుజూర్ నగర్ లో నన్ను గెలవని అనేది అర్థమైపోయింది అందుకోసమే ముందు అక్కగారు చెప్పినట్టు మన జేఏసీ కన్వీనర్ చెప్పినట్టు మన ఆర్టీసీ కార్మికులు ఎవరు అధికారపడవద్దు ఆత్మహత్య చేసుకోవద్దు సిపిఎం పార్టీగా మీ అందరికి మొదటిసారిగా చెప్తాను ఇక రెండో విషయం కేసీఆర్ గారు అంటాడు అయ్యా నలభై ఎనిమిది మందిని నలభై ఎనిమిది వేల మందిని ఒక్క మాటతో కానీ దురదృష్టకరం ఏంటంటే ఆయనకు ఎదురుగా ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఉన్నారు ఈ చట్టం గురించి ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఉన్నారు చీఫ్ సెక్రటరీ ఉన్నారు వాళ్ళందరూ ఏం చెప్తాను పాపం అసలు కేసీఆర్ కు కనీసం ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి ఉంటాడు రేపు పోతాడు మనం ఆంధ్ర ఎన్నికల్లో చూసినాం ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం చీఫ్ సెక్రటరీ వచ్చినప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు ఎన్ని చట్టపరంగా ఎట్లా ఉంటే అట్లా నడబని చెప్పాడు కానీ ఇవాళ ఈ చీఫ్ సెక్రటరీ గారు ఇట్లా వ్యవహరించడం అనేది చాలా షేమ్లెస్ మనకు మొత్తం రాష్ట్రంలో ఉన్న నాలుగు రాష్ట్రంలో ఉన్న నాలుగు కోట్ల మందిని ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు అవమానపరుస్తారు ఇప్పటికైనా ముఖ్యమంత్రికి చెప్పాలా కనిపించి కల్పించాలా ఇది కరెక్ట్ కాదు సార్ ఇవాళ చెప్పాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తాను ఎందుకంటే చాలా మంది చిన్న ఉద్యోగ సంఘాలను అర్జెంట్ గా పిలుచుకున్నాడు పాపం దేశీ టిఎన్జిఓ నాయకులు కూడా ఈ వేదిక నుంచి విజ్ఞప్తి చేసేది మీరు రాష్ట్రానికే తలమానిక లాగా ఒక ఉద్యోగ సంఘాల లీడర్లు ఇప్పటికైనా కనీసం ఈ ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మెను విరమించమని చెప్పి మీరు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విజ్ఞప్తి చేయాలని ఈ సందర్భంగా మీ అందరికి ఈ వేదిక తరఫున వాళ్ళకి విజ్ఞప్తి ఇక మూడో విషయం ముఖ్యమంత్రి గారు అంటాను ఇవాళ కేవలం నను నేను పన్నెండు వందల మందికి జవాబుదారు తప్ప మిగతా వాళ్ళకి కాదని కానీ ఆ రోజు మొదటి రోజు అన్న ముఖ్యమంత్రి ఇవాళ ఎందుకు తలదాచుకుంటాడు నలభై ఎనిమిది మందిని తీసేయచ్చు కదా నోటీసులు ఇవ్వచ్చు కదా ఏదో చేయొచ్చు కదా ఎందుకు చేస్తలేడు అంటే ముఖ్యమంత్రి గారికి భయం వచ్చింది ఇవాళ నలభై ఎనిమిది వేల మంది కార్మికుల సమస్య కాదు ఇవాళ ఇది మొత్తం నాలుగు కోట్ల మంది ప్రజల సమస్య ఇవాళ ప్రభుత్వ రంగ సర్వీ ప్రభుత్వ రంగ పరిశ్రమ కాక మూత పడితే మనం అనో అరో రామచంద్రాన్ని అవగరించాల్సింది తప్ప మరో మార్గం లేదు నాకు బాగా గుర్తు తొమ్మిది గంటలకు రా రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు పసరా ఎక్స్ప్రెస్ ఉంటుంది ఆ ఎక్స్ప్రెస్ కు ముగ్గురున్నా పసర దాకా పోతుంది నలుగురున్నా పోతుంది ఒక్కరున్నా పోతుంది ఇది ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ ఇదంటే ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ రేపు ఆర్టీసీ నువ్వు ప్రైవేట్ వాళ్ళకి అమ్ముకుంటే ప్రైవేట్ అంటేనే లాభం ప్రైవేట్ అంటేనే బిజినెస్ ప్రైవేట్ అంతనే దోచుకోవడం కాబట్టి ఇట్లాంటి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ మీద కేసీఆర్ కుటుంబము తన అంచరులు కొంతమంది కన్నేషన్లు నాకు నిన్ననే ఒక పత్రికా విలేకరి చెప్తాడు అయ్యా ఇప్పటికే రాష్ట్రంలో ఆర్టీసీ ఆస్తుల మీద యాభై పంపులు లీజు తీసుకున్నాట ఒక ఎంపీ కేసీఆర్ గారి ముద్దుల కొడుకు సంతోష్ గారు అంటే ఇప్పుడు మెల్లగా ఆర్టీసీ ఆస్తులతో లీజులు తీసుకొని పంపులు పెట్టడం రెండోసారి ఆస్తులను మొత్తం కైంకరం చేయడం కోసం పెద్ద కుట్ర పంతాడు అందుకే అఖిల పక్షంగా రాజకీయ పార్టీలుగా ఖచ్చితంగా నీ అందు తెలుస్తాం ఖచ్చితంగా ఆర్టీసీ కార్మికుల సమస్య జయప్రద సమస్య పరిష్కారం ఎంత కూడా మేము పోరాటం చేస్తాం పాపం కేసీఆర్ గారు గుర్తుండాలా రెండు వేల ఒక సమ్మె జరిగినప్పుడు ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా ఇస్తే మాట్లాడిండు వారం రోజుల తర్వాత ఆయనే దిగొచ్చుండు ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం భేషజాలకు పోవద్దని సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా చర్చలకు పిలవండి వాళ్ళ గొంత కొరకు ఉంటే చెప్పండి వాళ్ళు ఇరవై ఆరు డిమాండ్లు ఇచ్చిండ్లు అందులో మూడు డిమాండ్లు ఒప్పుకుంటావా నాలుగు ఒప్పుకుంటావా ఐదు ఒప్పుకుంటావా ఆరు ఒప్పుకుంటావా కానీ ప్రజాస్వామ్యంలో ఇంత తెలిసిన ముఖ్యమంత్రికి ప్రజాస్వామ్యంలో పద్ధతి గురించి కూడా తెలియకపోవడం అనేది చాలా దురదృష్టకరం మన వాళ్ళు ఇప్పుడు మిత్రులు చెప్పిండు ఎనభై వేల పుస్తకాలు చదివిండు అన్నాడు మరి ఒక్క పుస్తకం తప్ప అన్ని చదివినాయండి అంటే చాలా దారుణమైన విషయం అంటే అసలు వాస్తవంగా ఆయన ఇస్తే ఆయన తీసేసుకున్నాడు ఎనభై వేలు చదివినానికి ఏ మాత్రం కదా పాపం వాళ్ళ మనవన్ ఉంటాడు చూడు బుద్ధులోడు వాళ్ళని అడిగా చెప్తాడు ఏమే తాత గిట్ల చెప్తాను అని అంటే ఇంత కారణం ఒక్కటే నాకు ఎదురు తిరుగుతారా దొరపోకడ దొరపోకడ అంతే తప్ప అది లేదు ఆ దొరపోకడను మనం అంచాలా 
మన ఆందోళన కోసం మీరు అందరూ కూడా సిద్ధంగా ఉండాలి నేను మరొకసారి చెప్తాను ఎవరు ఆత్మహత్య చేసుకోవద్దు అందరం పోరాటం చేద్దాం చివరి దాకా మేము ఉంటాం ఎన్నికల దగ్గర వస్తానే అప్పటి దాకా నడుపుతాం పోరాటాలు చూద్దాం ఏం చేస్తాడు కేసీఆర్ అవసరం అయితే ఈ నలభై ఐదు వేల మంది కార్మికులు అందరినీ ఆదుకోవడానికి రాష్ట్రంలో నాలుగు కోట్ల మంది ప్రజలు సిద్ధంగా ఉన్నారు ఎవరు ఇబ్బంది పడదు చివరిగా రాష్ట్ర జేఏసీ కొన్ని పిలుపులిచ్చింది రేపు అన్ని బస్ డిపోలు దిగ్బంధనం ఎల్లుండి మౌన పోరాటం తర్వాత పంతొమ్మిదో తారీఖున రాష్ట్ర బంద్ ఈ అన్ని పోరాటాలు కూడా సిపిఎం పార్టీ ముందుండి మీ తరఫున పోరాడతారని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్పి సెలవు తీసుకుంటాను